हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं हूं एमजे फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं ग्रीनरी अभी फिर से बढ़ गई है क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा है अभी सुबह सुबह फ्रेंड्स हमारे यहाँ बारिशें भी बहुत ही अच्छी हो गई थोड़ी सी बारिश हुई है लेकिन फ्रेंड्स पूरे पूरे दिन बारिशें नहीं होती है तो ऐसी कंडीशंस में हमें वाटरिंग का बहुत ही खास ध्यान देना होता है जैसे कि फ्रेंड्स अभी सुबह बारिश हुई मेरे यहाँ उससे पहले मैंने अपने सारे प्लांट्स के अंदर वाटरिंग कर ली है क्योंकि वाटरिंग फ्रेंड्स करना ज़रूरी बन गया था क्योंकि प्लांट की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई थी अगर मैंने टाइम से पानी नहीं डाला था फ्रेंड्स मेरे प्लांट्स सारे सूखना स्टार्ट कर लेते हैं और बारिशें जो भी हुई वो बहुत ही कम हुई थी तो इतनी बारिश फ्रेंड्स मेरे प्लांट के लिए इनफ नहीं होती अगर पूरे पूरे दिन अगर ज़्यादा टाइम तक दो तीन घंटे तक कंटिन्यूस बारिशें होती रहती तो बाद में वो बारिश मेरे प्लांट्स को पानी पहुंचा सकती थी लेकिन इतनी थोड़ी फ्रेंड्स एक दस मिनट पंद्रह मिनट की बारिश फ्रेंड्स मेरे प्लांट्स को इनफ नहीं होती तो चलिए फ्रेंड्स थोड़े मैं फ्लावर्स का अपडेट कर देता हूँ लास्ट कल मैंने आपको मेरे रोजेज दिखाए थे तो आज हम दूसरे फ्लावर्स देख लेते हैं तो चलते हैं आगे तो पहले हाई बिस्कस तो देख लेते हैं फ्रेंड्स लेकिन ये मेरे रात रानी के पौधे हैं तो कल भी फ्रेंड्स मैंने आपको इसके फ्लावर्स दिखाए थे तो इसके फ्लावर्स बहुत ही अच्छे ब्लूम कर रहे हैं अभी और हाई बिस्कस को देख लेते हैं तो अभी हाई बिस्कस के ऊपर इतने फ्लावर्स नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स ये देखिए कुछ फ्लावर्स होके कम्प्लीट हो गए हैं और अभी बड़ी सभी स्टार्ट होने वाली है तो हाई बिस्कस में फ्रेंड्स मेरे पास कुछ अलग अलग वेराइटीज़ के फ्लावर्स है लेकिन मुझे ही नहीं पता कि कौन से प्लांट के अंदर से कौन से फ्लावर्स निकलने वाले हैं तो मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ तो एक प्लांट फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे निकाला है ये देखिए ये प्लांट मैं अभी ऑलमोस्ट नवंबर या अक्टूबर महीने में लाया था ये प्लांट के ऊपर शायद पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये बडिंग्स इसके ऊपर रेडी हो चुकी है तो आपको फ्लावर्स शायद देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देख रहे हैं ये जो हाईबिस्कस है इसके ऊपर भी थोड़े ब्राउनिश टाइप के फ्लावर्स आते हैं ब्राउन कलर के बड़े से फ्लावर आते हैं तो ये भी जब इसके ऊपर फ्लावरिंग्स आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर भी बडिंग्स रेडी हो रही है और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये मेरे ऑरेंज कलर के हाई बिस्कस है बहुत ही खूबसूरत है ये तो ये जो हाई बिस्कस है ये तो आप जानते ही है ये हमेशा ब्लूम करते रहते हैं लेकिन ये जो कुछ हाई बिस्कस है वो हमेशा ब्लूम नहीं करते और ये वाला जो हाई बिस्कस है वो पिंक कलर का है और ये मेरे पास कुछ रेड कलर के डबल हाईब्रिड है और बाद में ये वाला फ्रेंड्स जो हाई बिस्कस है ये भी अभी ब्लूम करने की तैयारी कर रहा है तो इसके ऊपर भी कौन से फ्लावर्स आएंगे वो मुझे पता नहीं है लेकिन फ्रेंड्स इसके ऊपर जो वेरीगेटेड जो हाई बिस्कस है उसके ऊपर ये देसी वैरायटी है यानी कि इसके अंदर पेटल्स कम रहेंगे और ये फ्लावर्स की साइज़ भी बड़ी रहेगी और ये भी फ्रेंड्स मेरे वेरीगेटेड हाई बिस्कस है इसके ऊपर भी कौन से कलर्स के फ्लावर्स आएंगे वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो जब ये प्लांट मेरे फ्लावरिंग्स पे अच्छे खासे ब्लूम पे आ जाएंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा और मैं आपके साथ अपडेट भी करता रहूँगा तो आज की वीडियो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे है कि हम अपने एडिनियम्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं कैसी केयर कर सकते हैं ये मॉनसून की सीज़न में लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे एडिनियम्स के सीडलिंग्स तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सारे मेरे एडिनियम्स के सीडलिंग्स हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी ये सीडलिंग्स को मुझे नीचे ले जाना होगा मेरे घर के अंदर क्योंकि बारिशों का पानी कंटिन्यूस इसके अंदर जाता रहता है सीडलिंग्स को भी पानी की ज़रूरत होती है लेकिन जब भी इसकी जो सॉइल हमेशा से वेट रहेगी तो बाद में ये सीडलिंग्स धीरे धीरे करके रॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये सारे मेरे सीडलिंग्स अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं लेकिन इसकी जो सैंड का जो प्रपोशन है फ्रेंड्स वो ज़्यादातर गीला रहता है जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये एडेनियम्स मेरे धीरे धीरे करके रॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो मुझे इसको बचाना पड़ेगा जैसे कि इंडिकेशन देख रहे हैं इसके सारे लीव्स येलो हो रहे हैं ये सारे इंडिकेशन होते हैं फ्रेंड्स के प्लांट को ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे इसको कोई शेडी एरिया में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या तो कोई ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ पे बारिशों का पानी कंटिन्यूस नहीं आता हो तो मैंने कुछ सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट भी कर लिए हैं इसके ऊपर भी देखिए फ्रेंड्स येलो लीव्स हो रहे हैं ये देखिए येलो लीव्स हो रहे हैं इसके ऊपर भी येलो लीव्स हो रहे हैं ये टोटली बारिशों का रीज़न है फ्रेंड्स अगर बारिशों का पानी इसके अंदर मैंने नहीं रोका तो बाद में ये सारे सीडलिंग्स मेरे ख़राब हो सकते हैं तो एडेनियम्स के बारे में हम कुछ ऐसी डिटेल्स अब आज हम जानेंगे कि कि हमें इसको बारिशों की सीज़न में कैसे बचाना है और इसके ऊपर हम फ्लावरिंग्स कैसे ला सकते हैं और दूसरी बात ये जो मेरे एडिनियम्स के सीड पॉट्स है वो कितने दिनों में रेडी हुए हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं कि आपके एडिनियम्स के जो सीड पॉट्स हैं
कि लास्ट ईयर इसने मुझे सीड पॉट क्रिएट करके दिए थे लास्ट ईयर इसके ऊपर बहुत सारे सीड्स निकले थे उससे पहले शायद सीड्स निकले होंगे लेकिन मुझे पता नहीं होगा शायद तो ऑलमोस्ट दो तीन साल से ये मुझे सीड पॉट्स बना के दे रहा है तो समझ लीजिए पाँच साल की एज का हो गया होगा उसके बाद ये प्लांट मुझे सीड पॉट्स रेडी करके दे रहा है तो ये प्लांट के अंदर से फ्रेंड्स मैंने एक दूसरी कटिंग्स भी ग्रो की है और वो कटिंग ये है ये जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये मेरे एडीनियम की कटिंग है मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया है जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो कोडेक्स एरिया आप देख रहे हैं अगर आप प्लांट को कटिंग से ग्रो करते हो तो इसका जो कोडेक्स एरिया है वो ऐसा रहेगा थोड़ा मोटा सा नहीं रहेगा क्योंकि ये कटिंग वाला हिस्सा है इसलिए यहाँ से सीधा ये हिस्सा मैंने ग्रो किया था और यहाँ से दो न्यू ब्रांचेज इसके ऊपर डेवलप हो गई हैं और वो ब्रांचेज धीरे धीरे करके ये देखिए दूसरी नई ब्रांचेस प्रोड्यूस कर रही है तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैंने कटिंग्स को ग्रो किया है और मैं इसके लिए फ्रेंड्स एडीनियम्स को सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक नीड्स होती है वो है इसकी पॉटिंग सॉइल अगर एडीनियम्स को ठीक तरीके से आप पॉटिंग सॉइल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाद में ये प्लांट आपके यहाँ ग्रो नहीं होगा आपके यहाँ टिक के भी नहीं रह सकता और मानसून की सीज़न में भी इसको बहुत सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ेगा तो कोई भी प्लांट हुआ फ्रेंड्स पॉटिंग सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो मैंने जो पॉटिंग सॉइल यूज़ करी है मैं उसके बारे में ही बताऊंगा जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यूज़ किया है 30 परसेंट जितनी गार्डन सॉइल और 70 परसेंट जितना सैंड सैंड का प्रोपोर्शन 70 परसेंट रखने से फ्रेंड्स ये प्लांट के अंदर कभी भी ओवर वाटरिंग की दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर वाटर लॉगिंग भी नहीं होगा और अगर आपने बारिश में ओपन में ये प्लांट को रखा हो तो बाद में ये प्लांट के पॉट के अंदर से सारा पानी ड्रेन हो जाएगा इसके अंदर पानी भी बहुत ही जल्दी सूख जाएगा ताकि इसके अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स एडेनियम्स के अंदर कोकोपीड यूज़ करते हैं जो 100 परसेंट गलत है फ्रेंड्स क्योंकि हमारे जो कंट्रीज़ में फ्रेंड्स बारिशें बहुत ही तेज़ होती है और तेज़ बारिशों में अगर आपने ओपन में आपने एडेनियम्स को रखा हो और अगर आपने पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट रखी हो तो बाद में वो कोकोपीट हमेशा गीली रहेगी गीली कोकोपीट की वजह से वजह से भी फ्रेंड्स आपके जो एडेनियम्स होते हैं उसके अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है ये सारे रीजनस होते हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट को रूट रॉट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि ये एडेनियम एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स ये जनरली किसी भी खराब बीमारियों से नहीं मरता है ये मरता है सिर्फ और सिर्फ रूट रॉट की वजह से इसके ऊपर जनरली कोई ज्यादा पेस्ट नहीं लगते सिर्फ रूट रॉट के पेस्ट लगते हैं जिसकी वजह से ये प्लांट आपका मर सकता है और रूट रॉट के पेस्ट तभी लगते हैं जब इसकी सॉइल हमेशा गीली रहेगी इसको पानी की भी ज़रूरत होती है फ्रेंड्स ये प्लांट को बहुत ही अच्छी वाटरिंग की ज़रूरत होती है लेकिन हमें वाटरिंग इसके अंदर तभी करनी है जब इसकी मिट्टी टोटली ड्राई हो जाए अगर हम इसकी मिट्टी को हमेशा वेट रखेंगे हमेशा इसकी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रखेंगे तो बाद में इसके अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं ये हिसाब से ही मैं इसके अंदर वाटरिंग करता हूँ यानी कि हफ्ते में अभी एक बार या तो दो बार अब जैसे कि बारिशें गिर रही है तो फ्रेंड्स मैं इसके अंदर मैंने लगभग महीना हो गया मैंने इसके अंदर वाटरिंग नहीं की है लेकिन जनरली समझ में मैं वीकली दो बार इसके अंदर वाटरिंग करता हूं और विंटर्स में हफ्ते में या तो दस दिन में एक बार मैं इसके अंदर वाटरिंग करता हूं और जब भी हमें इसके अंदर वाटरिंग करनी है फ्रेंड्स तो फुल वाटरिंग करनी है बहुत ही अच्छी वाटरिंग करनी है इतनी वाटरिंग करनी है कि पॉट के ड्रेनेज होल से पूरा पानी बाहर निकलना चाहिए वो हिसाब से अगर आप इसके अंदर वाटरिंग करेंगे तो बाद में प्लांट को पानी भी बहुत ही अच्छा मिलेगा साथ में प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी इस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी और अगर बारिशों की सीज़न हो तो बारिशों की सीज़न में हमें बिल्कुल भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है प्लांट को अगर आपने ओपन में रखा हो तो बाद में ये प्लांट को हमें पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरा प्लांट अभी ओपन में है और हमेशा बारिशों का पानी इसके अंदर जाता रहता है कभी भी इसके अंदर वाटर लॉगिंग नहीं होती है और जैसे कि बारिश अभी रुकी है तो लगभग फ्रेंड्स दो से तीन घंटे में इसकी सॉइल ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी तो सॉइल का टाइम से ड्राई होना बहुत ही बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स अगर सॉइल टाइम से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी तो बाद में एडेनियम्स के अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अब फ्रेंड्स मैं इसकी ग्रोथ की बात कर लेता हूं बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ कितने दिनों में होती है जैसे कि मैंने अभी आपको सीडलिंग्स दिखाए हैं अब ऐसे ही सीडलिंग्स मैंने लास्ट ईयर मैंने ग्रो किए थे फ्रेंड्स और वो सीडलिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सारे मेरे एडीनियम्स के सीडलिंग्स हैं मैंने लास्ट ईयर इसको ग्रो किया था और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये ग्रोथ करने में बहुत ही स्लो
यानी कि जो सीड्स मैंने अभी आपको दिखाया है वो एक साल के बाद कुछ ये हिसाब से दिखेंगे तो इतनी ग्रोथ इसकी बढ़ती है फ्रेंड्स ये प्लांट बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ करता है ऑलमोस्ट 10 इंच की ग्रोथ होती है अगर आपने इसकी केयर बहुत ही अच्छी तरह से की हो तो 10 से 12 इंच की ग्रोथ इसकी एवरेज एवरी ईयर होगी और प्लांट की कुछ ये हिसाब से अगर आप ग्रोथ लाना चाहते हो अबाउट तीन फुट की इसकी साइज़ होगी तो तीन फुट की साइज़ आने में फ्रेंड्स प्लांट को आपको कम से कम पाँच साल छः साल तो लग ही जाएंगे क्योंकि ये प्लांट को मैंने ऊपर से प्रून भी किया था इसीलिए ये प्लांट थोड़ा फैला हुआ है अगर मैं इसको प्रून नहीं करता तो इसकी हाइट और बड़ी हो जाती तो ऑलमोस्ट आपको तीन फुट तक अगर आपको प्लांट लाना हो तो पाँच साल का आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा और शायद इसीलिए फ्रेंड्स ये प्लांट बहुत ही कॉस्टली आते हैं थ्री फिफ्टी रुपीज़ फाइव हंड्रेड रुपीज़ सेवन हंड्रेड और अगर आप बड़ा प्लांट लेना चाहते हो तो थाउजेंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इतने रेट्स होते हैं ये प्लांट के तो इसीलिए हमेशा एक छोटा सा पौधा लाइए फ्रेंड्स और सब्र की ज़रूरत होती है गार्डनिंग में हमेशा थोड़ा सा सब्र रखिए फ्रेंड्स ये जितने भी मेरे सीडलिंग्स हैं ये मैं आराम से ग्रो कर रहा हूँ और बस धीरे धीरे करके ये ग्रो होते जाते हैं अब मैं इसके फर्टिलाइजेशन की बात कर लेता हूँ तो फर्टिलाइजेशन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी प्लांट स्लो ग्रोथ करते हैं जिसके अंदर ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है उसके अंदर रूट्स डेवलपमेंट भी बहुत ही स्लो होती है इसीलिए ये पौधे बहुत ही धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं एडीनियम्स के अंदर भी रूट डेवलपमेंट बहुत ही धीरे धीरे होती है कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसके ऊपर अच्छे खासे फ्लावरिंग्स लाने के लिए इसको फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉस्फोरस की वजह से फ्रेंड्स प्लांट के ऊपर आपको फ्लावरिंग्स तो दिखेंगे लेकिन साथ में प्लांट के जो रूट स्ट्रक्चर होंगे रूट्स डेवलपमेंट होगी वो बहुत ही अच्छी होगी फॉस्फोरस बेसिकली प्लांट के रूट्स को बढ़ाता है तो एडेनियम्स के लिए फ्रेंड्स फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही एसेंशियल हैं तो फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स में आप इसके अंदर डी यूज़ कर सकते हैं डी के अंदर फ्रेंड्स एटीन जितना नाइट्रोजन होता है और फोर्टी जितना फॉस्फोरस होता है तो ये प्लांट को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है साथ में फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है तो ये जो दो न्यूट्रिएंट्स है फ्रेंड्स ये प्लांट के लिए बहुत ही एसेंशियल है पोटेशियम की ये प्लांट को ज़रूरत बहुत ही कम रहती है क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड्स ये प्लांट के अंदर पानी जमा रहता है यानी कि ये जो ब्रांचेज रहती है ब्रांचेज के अंदर ऑलरेडी पानी जमा रहता है और पोटेशियम फ्रेंड्स ऐसे प्लांट्स के अंदर हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना है जिसके अंदर जिसकी ब्रांचेज के अंदर ज़्यादा पानी जमा नहीं रहता और वाटर फ्लो फ्रेंड्स ब्रांचेज और लीव्स के अंदर अच्छी तरह मूवमेंट कर सके उसके लिए फ्रेंड्स पोटेशियम का यूज़ हम कर सकते हैं तो इससे फ्रेंड्स प्लांट की जो फ्लावरिंग की साइज़ होगी वो भी बहुत ही बड़ी होगी पोटेशियम डालने की वजह से लेकिन एडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर हमेशा फ्रेंड्स पानी स्टोर रहता है इसकी ब्रांचेस के अंदर इसके लीव्स के अंदर अगर इसके लीव्स की भी आप थिकनेस देखेंगे तो इसके लीव्स भी बहुत ही मोटे होंगे लीव्स ज़्यादा इसके थिक रहेंगे क्योंकि इसके अंदर हमेशा मॉइस्चर बना रहता है तो इसको ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत नहीं होती आप इसके अंदर एन डालना चाहते हो तो फ्रेंड्स एन भी डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये प्लांट एन को भी ये एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र ये प्लांट के लिए है फ्रेंड्स वो है डी फर्टिलाइज़र क्योंकि मैं अपने जितने भी एडेनियम्स हैं फ्रेंड्स ये वाला एडेनियम है ये मेरे सीडलिंग्स है और जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है वो एडेनियम्स भी फ्रेंड्स वो सारे एडेनियम्स के अंदर फ्रेंड्स मैं डी फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करता हूँ डी फर्टिलाइज़र हमें मंथली डालना है मंथली दस से बारह दाने ये बड़े पौधे के अंदर डालना है समझ लीजिए आपके बड़े पौधे ये फोर्टीन इंच के गमले में आपने लगाए हो तो उसके अंदर फ्रेंड्स आप चौदह दाने या तो बारह दाने जितने डाल सकते हैं डी के एवरी मंथ डालने हैं और अच्छी तरह वाटरिंग कर लीजिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा दीजिए फ्रेंड्स लिक्विड फर्टिलाइज़र में काउडंग लिक्विड सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स क्योंकि काउडंग लिक्विड के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है और ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स हमारे ये एडेनियम्स के लिए नाइट्रोजन की वजह से फ्रेंड्स इसके लीव्स की जो क्लोरोफिल की जो प्रोसेस रहती है वो बहुत ही अच्छी चलेगी जिसकी वजह से ये प्लांट के ऊपर लीव्स ग्रोथ आपको दिखेगी अगर आपने नाइट्रोजन की कमी ये प्लांट के अंदर हो जाएगी ठीक तरीके से नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं किए तो बाद में इसके सारे लीव्स झड़ जाएंगे सिर्फ प्लांट की डंडियाँ रह जाएगी प्लांट के ऊपर आपको फ्लावरिंग्स दिखेंगी लेकिन फ्लावरिंग्स के साथ साथ आपको लीव्स नहीं दिखेंगे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरे ये एडीनियम्स फ्लावरिंग्स भी दे रहे हैं साथ में इसके ऊपर लीव्स ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो रही है तो मैं इसके अंदर फ्रेंड्स नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ साथ में डी यूज़ करता हूँ डी के अंदर भी नाइट्रोजन आ जाता है यानी कि 18 जितना नाइ
तो बस ये दो ही फर्टिलाइजर हमें ये प्लांट को प्रोवाइड करने हैं और दूसरे कोई भी फर्टिलाइजर ज़्यादा ये प्लांट को देने की ज़रूरत नहीं है सीडलिंग्स के अंदर फ्रेंड्स हमें हर महीने तीन दाने दो दाने जितने डी के इसकी सॉइल के अंदर दबा देने हैं और जो हमने कटिंग से ग्रो की है उसके अंदर भी फ्रेंड्स जैसे कि पॉट की साइज आपने दस इंच की रखी है तो आज से दस दाने जितने आप डी उसके अंदर डाल सकते हैं और जो छोटे छोटे सीड्स हैं फ्रेंड्स उसके अंदर हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है उसको अभी फर्टिलाइजेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जैसे ही वो सीड्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे और अगर आपने उसको वो सीड्स को किसी पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट कर लिया पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट करने के कुछ दिनों के बाद यानी कि महीने या तो डेढ़ महीने के बाद आप इसको फर्टिलाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि डी के एक दाने से शुरुआत करें फ्रेंड्स एकदम से दो से तीन दाने मत डालिए डी के एक दाने डालिए बाद में एक महीने के बाद दूसरा एक दाना डालिए यानी कि एक महीने के बाद आप दो डाने डालिए धीरे धीरे करके इसको फर्टिलाइज करना स्टार्ट करिए ताकि ये प्लांट को डिस्टर्ब ना कर सके और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो सके तो ये हिसाब से फ्रेंड्स ये प्लांट को हमें फर्टिलाइज करना है अब फोलियस फर्टिलाइजर्स में आप इसको माइक्रो न्यूट्रियस सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि माइक्रो न्यूट्रियस हर एक प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है और खास करके माइक्रो न्यूट्रियस की वजह से आपका प्लांट कोई भी सीवियर कंडीशन हो यानी कि बहुत ही तेज़ मानसून हो या तो बहुत ही तेज़ गर्मियाँ चल रही हो या तो बहुत ही तेज़ ठंडियाँ हो हर एक सीज़न में फ्रेंड्स ये सरवाइव कर लेगा क्योंकि अगर माइक्रो न्यूट्रियस की जो एडिक्यूट क्वांटिटी आपके प्लांट के अंदर मौजूद रहेगी तो बाद में आपके प्लांट की ग्रोथ सारे सीजन्स में अच्छी चलती रहेगी तो माइक्रो न्यूट्रियस में फ्रेंड्स आप इसके अंदर सी वीट फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं तो सी वीट फर्टिलाइज़र पे कल एक दूसरी वीडियो आएगी क्योंकि इफ़को का फ्रेंड्स सागरी का नाम का सी वीट फर्टिलाइज़र मैंने परचेज़ किया है और उसका रिव्यू मैं आपको कल देने वाला हूं और कैसे वो हम यूज़ कर सकते हैं तो वो फर्टिलाइज़र का मैं कल रिव्यू आपको दे दूँगा तो आप इस ये जो एडेनियम है फ्रेंड्स एडेनियम के ऊपर पाँच एम जितना एक लीटर पानी में सीवी फर्टिलाइज़र डाल के आप इसके ऊपर स्प्रे कर लीजिए महीने में एक बार या तो महीने में दो बार स्प्रे करिए ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है तो ये हिसाब से फ्रेंड्स आप ये प्लांट को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं अब मैं ये प्लांट की मैं प्रोपोगेशन की बात कर लेता हूँ तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स आराम से कटिंग से ग्रो हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको इसकी कटिंग्स बताई अभी जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये प्लांट मैंने कटिंग से थ्रू कटिंग्स के थ्रू ग्रो किया है और आराम से ये ग्रो हो जाता है अब मैं इसकी सक्सेस रेट बोलता हूं फ्रेंड्स कि इसकी जो कटिंग्स की जो सक्सेस रेट है इसकी कटिंग्स की सक्सेस रेट बहुत ही अच्छी है ये आराम से कटिंग से ग्रो हो जाता है आपने एक बार इसकी कटिंग लगा दी तो समझ लीजिए आपको बीस से तीस दिन में इसके ऊपर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा 20 से 30 दिन या तो ज़्यादा भी हो सकते हैं फ्रेंड्स जैसे कि अभी वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है ये एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है जैसे कि फ्रेंड्स ये जो कटिंग्स देख रहे हैं ये कटिंग्स को फ्रेंड्स मैंने लगा के भी जब मैंने ये कटिंग को लगाई थी फ्रेंड्स इसने तुरंत मुझे रेस्पॉन्स नहीं दिया था मुझे लगा था कि ये प्लांट अभी कटिंग से ग्रो नहीं हो पाएगा तो मैंने फ्रेंड्स ये प्लांट को रहने दिया वही पॉटिंग सॉइल के अंदर जो जो नॉर्मल तरीके से जो मैं एडीएम्स के अंदर वाटरिंग करता हूँ वही नॉर्मल तरीके से मैंने इसके अंदर वाटरिंग भी की तो मुझे 45 दिन में इसके अंदर से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया यानी कि 45 दिन के बाद इसके अंदर न्यू शूट्स वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो गई तो इसकी जब भी आप कटिंग्स भी ग्रो करते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए इसकी कटिंग ज़रूर रिजल्ट लाएगी लेकिन हमें पॉटिंग सॉइल वही यूज़ करना है सेवेंटी और थर्टी का और कॉम्पोस्ट डाल दीजिए तो ये पॉटिंग सॉइल के अंदर आपकी कटिंग्स भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगी तो कटिंग्स को भी तो कटिंग्स के अंदर वाटरिंग हमें फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं करनी है जैसे कि हम दूसरी कटिंग्स के अंदर हमेशा इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखते हैं तो ऐसी कंडीशंस हमें इसको प्रोवाइड नहीं करनी है इसकी सॉइल जब भी ड्राई हो जाए तब हमें फिर से इसके अंदर वाटरिंग करनी है वो हिसाब से ही जैसे हम ये प्लांट के अंदर वाटरिंग करते हैं तो ज़्यादा पानी देंगे तो बाद में इसकी कटिंग्स भी गल जाएगी क्योंकि इसकी कटिंग्स गल इसलिए जाएगी फ्रेंड्स क्योंकि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये प्लांट की जो ब्रांचेज रहती है समझ लीजिए आपने कोई एक ब्रांच यहाँ से कट की और आपने कटिंग्स के थ्रू ग्रो की तो ये जो ब्रांच है फ्रेंड्स ये ब्रांच के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद रहता है ऑलरेडी पानी मौजूद रहता है तो अगर आपने ये कटिंग्स को सॉइल के अंदर डाल दिया और आप डेली इसके अंदर वाटरिंग करते रहेंगे तो ये सारे कटिंग्स का जो नीचे वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे करके गलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसीलिए हमें इसके अंदर कटिंग्स के अंदर भी वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी सॉइल ड्राई होने लगे आप इसके अंदर वाटरिंग कर लीजिए और वाटरिंग जैसे करेंगे तो जो पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेन होगी तो पानी
ये पेस्ट ने खराब कर लिए तो आप इसके ऊपर रोग और पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हैं या तो एमिडा क्लोप्रिड का एप्लीकेशन कर सकते हैं तो ये जो पेस्टिसाइड है उसका एप्लीकेशन आप हर पंद्रह या तो बीस दिन के अंतर में आप अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं अब ये प्लांट के ऊपर फंगस लग सकता है ये बारिशों की सीजन में फंगस फ्रेंड्स हमारे हर एक प्लांट के ऊपर लगता है और खास करके हमारे एडेनियम्स के ऊपर भी फंगस लग सकता है तो अगर आप इसके ऊपर फंगीसाइड नहीं स्प्रे करोगे तो बाद में ये प्लांट धीरे धीरे करके फंगस की वजह से भी मर सकता है तो फंगस को फंगस से ये प्लांट को बचाने के लिए आप इसके ऊपर वेबिस्टिन फंगीसाइड के एप्लीकेशन कर सकते हो या तो आप ये प्लांट के ऊपर साफ फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हो कोई भी केमिकल फंगीसाइड आप इसके ऊपर हर 10 दिन के अंतर में इसके लीव्स के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे कर लीजिए इसके सॉइल के ऊपर स्प्रे कर लीजिए इसकी ब्रांचेस के ऊपर स्प्रे कर लीजिए अच्छी तरह प्लांट के ऊपर फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर लीजिए जिसकी वजह से ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा ये मानसून की सीजन में भी जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरा प्लांट अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी कोई भी तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है प्लांट मेरा फ्लावरिंग भी दे रहा है साथ में प्लांट मेरा सीड पॉट भी रेडी कर रहा है तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मेरे प्लांट की कंडीशन ओवरऑल बहुत ही अच्छी है बस यही टिप्स मैं फॉलो करता हूं और यही चीज़ मैं आप सभी के साथ भी मैं शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स आप अपने प्लांट की पॉटिंग सॉइल सही रखिए प्लांट के अंदर वाटरिंग थोड़ा कंट्रोल से कीजिए प्लांट के ऊपर फंगीसाइड अप्लाई कीजिए प्लांट के ऊपर पेस्टिसाइड अप्लाई कीजिए और आपका प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो होता जाएगा सेम तरीका फ्रेंड्स हमारे सीडलिंग्स के ऊपर भी है इसके ऊपर भी फ्रेंड्स हमें फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करना है और हमने जो सीड्स ग्रो किए हैं फ्रेंड्स वो सीड्स के ऊपर भी फ्रेंड्स हमें फंगीसाइड का एप्लीकेशन वीकली वीकली करना है नहीं तो आपके सारे सीड्स खराब हो सकते हैं क्योंकि ये बारिशों की सीजन में उसके ऊपर फंगस आराम से लग सकता है तो इतनी चीज़ों का फ्रेंड्स हमें ध्यान देना है ये एडेनियम्स के पीछे ये मॉनसून की सीजन में फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मैं आपको रिप्लाई दूंगा टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स